اللي قدامكم دي مش نحلة دي نوع من الدبان بيشبه النحل ومن ضمن عيلة كبيرة من الدبان اسمها الذباب الحوام معظم أفراد العيلة دي غذائهم الرئيسي هو الرحيق والطلع وغالبا بنلاقيهم بيحوموا حوالين الأزهار وده سبب تسمية العيلة بالاسم ده حتى أنه بعض أجسامهم بنلاقي عليها خطوط سودة وصفرة والبعض بيكون عليه شعر كثيف كل الصفات دي تخلينا نقول عليهم ذباب محاكي للنحل وبعضهم بيكون محاكي للدبابير يعني بيشبه الدبابير في يجي ستة الاف نوع من الدبان في العيلة دي واللي من أسمائها الأخرى برضو ذباب الأزهار والذباب السرفيدي المحاكاة لها فوائد كتيرة للدبان من ضمنها إبعاد بعض المفترسات عنها لأنهم هيعتقدوا أنه بيقدر يلسع زي النحل والدبابير كمان من الفروق بينها وبين الدبابير والنحل أن هي عندها جناحين بس إنما النحل والدبابير عندهم أربعة كمان الدبان ده مفيد لأنه بيساهم في تلقيح الأزهار زي النحل وكمان بعضهم أعداء طبيعيين لبعض الآفات وده بيفيد المزارعين في مكافحة الآفات مكافحة حيوية المكافحة الحيوية يعني مكافحة الآفات عن طريق كائنات حية أخرى بخصوص إنه حوام يعني إنه بيقدر يطير في نفس المكان لمدة زمنية ويقدر يحتفظ بالوضع اللي هو فيه في الطيران كمان الدبان ده يقدر يطير لورا ده بسبب إنه أجنحتها مرنة بل دول عندهم أكتر أجنحة مرنة على مستوى الحشرات كلها بيقدروا يلووا أجنحتهم 45 درجة أكتر من 300 مرة في الثانية كمان قدرتهم عالية جدا على الثبات في نفس المكان أثناء الطيران حتى لو الجو فيه رياح قوية الدبان بيستخدم الحوم ده في جذب الشريك اللي عاوز يتجوزه بمعنى إنه زي ما نقول في انتقاء للعريس عندهم زي عندنا يعني الواحدة تقول أنا مش أقل من بنت فسخات لازم يجيب لي شبكة بالشيء الفلاني عندهم برضو بيحصل إنه الواحدة ليها شروط على عريسها وهي قدرة العريس على إنه يحوم وكل ما يحوم مدة زمنية أكتر كل ما يكون ثابت في طيرانه أكتر ده بيزود فرصة إنها تختاره الدبانة اللي قدامكم في الفيديو ده مميزة بسبب التخطيطة الغريبة على عنيها والشبيهة بتخطيطة النحل برضو ده ذكر زبابة إريستالينس تينيوبس هو العالم اللي اكتشفه سماه كده أنا ماليش دعوة أو الاسم الشائع للنوع ده باند آيد درون فلاي الذكور بيكون الجزء العلوي من الراس العينين لازقة في بعض إنما الإناث بتكون عينيهم منفصلة 